नमस्कार दोस्तों मोटिवेशन रिबूट चैनल में आपका स्वागत है क्या आपको भी असफलता से डर लगता है क्या दूसरों की बातों में आकर आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं क्या होता है जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं लेकिन थोड़ी सी कठिनाई आने पर आप हार मान लेते हैं और उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा एक बार की बात है एक शिष्य बहुत परेशान था और वो अपनी परिस्थिति से परेशान होकर बुद्धा जी से मिलने आया उसका मन चीख चीख कर यह कह रहा था कि बुद्धा जी से अपने सवाल पूछ लूं, लेकिन फिर उसे ऐसा लगने लगा था कि कहीं वो मेरी बात को गलत न समझ ले क्योंकि उसका जो सवाल था वह शायद थोड़ा सा स्वार्थी था लेकिन उसका मन था कि मान ही नहीं रहा था काफी देर तक अपनी सोच में ही उलझा हुआ था लेकिन पता नहीं कैसे उनको मेरे चेहरे के उड़े हुए रंग और मेरे खोए हुए दिमाग को देखते ही पता चल गया कि मेरे मन में कोई तो सवाल है जो बाहर आने के लिए तड़प रहा है इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहने लगे क्या बात है क्या कोई सवाल तुम्हें परेशान कर रहा है लगता है तुम्हारे मन में कोई बहुत बड़ी जंग चल रही है तुम चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो बुद्ध ने बस इतना बोला ही था कि शिष्य ने उनसे अपने मन के सवाल को तुरंत ही पूछ लिया गुरुजी मेरे मन में एक सवाल था जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है क्या ऐसा मुमकिन है कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल पाए या फिर मुझे जो चाहिए वह कैसे मिलेगा मैं जानता हूं मेरा सवाल थोड़ा सा अटपटा है लेकिन क्या यह मुमकिन है क्योंकि अक्सर सभी लोग अपने लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं और उस पर बहुत सारी मेहनत भी करते हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते हैं और सफल हो पाते हैं जो सफल नहीं हो पाते उन्हें सब कुछ नहीं मिल सकता जो उन्हें चाहिए बुद्ध ने शिष्य से कहा सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत की ही नहीं बल्कि मजबूत मन के साथ ले गए फैसले की भी जरूरत होती है और सबसे जरूरी बात यह होती है कि अपने मन से उस डर को निकालना होता है कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो सफल होगा भी या नहीं और फिर तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए शिष्य ने बोला गुरु मुझे कुछ भी ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा है डर तो सभी को लगता है कोई भी काम शुरू करने से पहले मन में ये बात तो आ ही जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह जो काम आप मेहनत से कर रहे हैं इसका रिजल्ट नेगेटिव आए यानी कि हम इस काम में सफल नहीं हो पाए ये डर तो लगभग सभी को लगता है बुध ने कहा क्योंकि तुम इतना ज्यादा डरते हो इसीलिए तुम्हारे काम सफल नहीं हो पाते हर किसी के मन में एक ही सवाल चलता है कि हम जो यह मेहनत कर रहे हैं वह हमें फल देगी या नहीं कहीं हमारी मेहनत जाया तो नहीं हो जाएगी और सबसे बड़ा डर कहीं मैं इसमें सफल ना हो पाया तो क्या होगा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो फिर समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा था देखो जब भी तुम यह सोचकर काम करते हो कि इस काम को करने में तो बहुत वक्त चला जाएगा तो काम करने का क्या फायदा तब तुम अपनी सफलता से दो कदम पीछे चले जाते हो याद रखो एक बीज के बड़ा होकर पेड़ बनने और फल देने में वक्त तो लगता ही है शिष्य ने कहा तो गुरु हम बिना असफलता की चिंता किए कैसे अपने काम को सफल कर सकते हैं ये बात सीधे दिमाग और सोच से जुड़ी है तो इस परेशानी का क्या हल हो सकता है बुद्ध ने कहा देखो तुम्हारे सवाल का जवाब बहुत छोटा और आसान है लेकिन अगर तुम उसे समझ नहीं पाए तो तुम्हारे लिए यह जवाब बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल बन जाएगा तुम्हें बस दो बातों का ध्यान रखना होगा पहली बात यह है कि तुम्हें अपने मन से इस बात को पूरी तरह से निकालना होगा कि तुम्हारी सबसे ज्यादा असफलता से लोग क्या कहेंगे अगर तुम सफल हुए तो भी कुछ लोग कोई ना कोई कमी निकालकर तुम्हें गलत ही साबित करेंगे या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी सफलता में तुम्हारे साथ खुश होंगे लेकिन जब तुम यह सोचने लग जाते हो कि मेरी सफलता से या मेरा काम पूरा न कर पाने पर लोग क्या सोचेंगे लोग क्या कहेंगे या फिर तुम उनकी बात सुनने लगोगे तो तुम्हारे काम का बिगड़ना तय है अक्सर आपको यह बताने वाले कई लोग होते हैं कि इस काम को करने में तुम असफल हो जाओगे और तुम्हें यह काम करने की जगह किसी और काम को करना चाहिए अरे तुम कहाँ अपना वक्त खराब कर रहे हो अभी इसे करके तुम मेहनत जाया मत करो या फिर तुमसे तो यह काम हो ही नहीं पाएगा जब आप दूसरों की ऐसी बातों को सुनते हो तो आपकी अपनी हिम्मत टूटने लगती है और दूसरी खास बात यह है कि जब तुम लोगों की बातों को सुनते हुए अपनी मेहनत को बचाने की कोशिश करते हो और छोटा रास्ता तलाश कर लेते हो जिसमें कम वक्त लगे और कम मेहनत करनी पड़े 
अक्सर ऐसा करके असफलता ही हाथ लगती है क्योंकि ज्यादा मेहनत लगने के बाद जिस काम को तुम इतने लंबे समय से करने की कोशिश कर रहे थे वो काम सबसे बेहतरीन तरीके से पूरा होता है अगर मैं इन दोनों ही खास बातों को मिलाकर सीधे सीधे कहूं तो तुम्हें लोगों की बातों को सुनकर आगे बढ़ने की बजाय अपने मन में ठानी गई बात को मानना होगा अगर तुम कोई काम करने जा रहे हो तो तुम्हें पूरी हिम्मत के साथ वक्त देते हुए उस काम को करना चाहिए ना कि दूसरों की राय सलाह लेकर अपना मन भटकाना चाहिए शिष्य ने कहा तो क्या मुझे फिर किसी से भी राय सलाह नहीं लेनी चाहिए हो सकता है कि मेरा अपना फैसला गलत हो और कोई सही सलाह दे रहा हो तो ऐसे में मैं क्या करूं बुद्ध ने कहा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि सही सलाह देने वालों से बात ना करो या फिर किसी से भी राय सलाह ना लो क्योंकि यह तो बहुत जरूरी है जैसे इस समय तुम मुझसे कोई सलाह ले रहे हो या फिर अपनी परेशानी को मेरे सामने रख रहे हो हो सकता है कि मैं भी तुम्हें कोई गलत बात बता दूं फिर तुम इस बात को कैसे पहचानोगे मुझे बताओ कैसे तुम अच्छी और बुरी सलाह के बीच में फर्क करोगे गुरु मैं मान ही नहीं सकता कि आप किसी को गलत सलाह दे सकते हैं आप तो सब का भला चाहते हैं लोगों की गलतियों को उनके ऊपर डालने की जगह या उनका मजाक बनाने की जगह आप उन्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं और ये बात तो मेरे सामने ही है कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते बुद्ध ने कहा तुम इस बारे में गलत हो सकते हो यह हो सकता है कि मैं भी किसी को गलत सलाह दे दू क्योंकि ये बातें मैं कह रहा हूं इसीलिए ये सब बातें सही होगी ऐसा अंधविश्वास लेकर कभी नहीं चलना चाहिए बल्कि सामने वाले की बातों में तुम्हारे लिए कितना हित है कितनी परवाह है और उसकी बताई बात तुम्हारे लिए और कौन सा नया रास्ता खोल रही है तुम्हारी कितनी मदद कर रही है इन बातों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो लोग तुम्हारा हित नहीं चाहते वो तुम्हें काम करने से रोकते हैं तुम्हें भटकाते हैं तुम्हें यह बताते हैं कि तुम इसमें असफल हो जाओगे और तुम्हें यह काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसीलिए इन बातों के बीच का फर्क समझो क्योंकि मेरे बताने से यह फर्क समझ नहीं आएगा जब तक तुम इसे अपनी असल जिंदगी में एक बार अपनाकर नहीं देखोगे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद तो कुछ भी नहीं कर पाए लेकिन सलाह देने में बहुत आगे होते हैं तुम्हें यह करना चाहिए तुम्हें वह करना चाहिए अपने पैसे का इस्तेमाल ऐसे करो या फिर तुम्हें ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जबकि तुम जब उनकी अपनी जिंदगी में झांकोगे तो वह इन सारी बातों के बिल्कुल परे होंगे आजकल लोगों के मन सिर्फ कुछ ही घंटे में बदल जाते हैं और वह अपने फैसले से पीछे हट जाते हैं या फिर अपना फैसला ही बदल देते हैं अगर वह ऐसा ना करें तो सफलता का असली जादू तो उनके पास ही है इस पर शिष्य ने कहा सफलता का जादू गुरुजी आखिर वो क्या है बुद्ध ने शिष्य से कहा देखो सफलता का एक सबसे सीधा और आसान तरीका यह है कि आपके अंदर अपने लिए एक मजबूत इरादा होना बहुत जरूरी है कुछ ही घंटे में अपने फैसले को बदल देने वाले लोगों से बचना चाहिए क्योंकि सफलता कुछ ही घंटे की मेहनत से नहीं मिलती बल्कि हफ्तों महीनों सालों की मेहनत के बाद ही मिलती है और वो लोग आपको भी अपने फैसला बदलने की सलाह देते हैं इसीलिए काम के परिणाम या फल के बारे में सोचने से कहीं अच्छा है कि हर एक दिन अपनी पूरी मेहनत के साथ उस काम को दिल से करो सफलता तुम्हारे कदमों को जरूर चूमेगी और इस तरह से तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा शिष्य ने कहा लेकिन गुरु आजकल लोगों के अंदर इतना सब्र नहीं होता है कि वह इंतजार भी कर पाए फिर ऐसे में आखिर क्या किया जाए बुद्ध ने कहा लोग इंतजार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता और वह थोड़ी सी मेहनत करके ही उसके फल के बारे में सोचने लगते हैं इसीलिए तुम्हारी इस बात का जवाब है कि सब्र हर बात सिखा देता है परेशानियां तुम्हें तभी घेरेंगी जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य पर न होकर इधर उधर होगा लेकिन जब तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे काम और तुम्हारे लक्ष्य पर होगा तो कोई परेशानी तुम्हें हिला नहीं पाएगी तुम्हें हर एक चीज जरूर मिलेगी जो भी तुम्हें चाहिए होगी जैसा कि मैंने कहा था कि सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि सब कुछ पाने का जादू तो तुम्हारे हाथों में ही है बुद्धा जी की बातों से उसे समझ में आ गया था कि यह तो बहुत आसान है हम जो भी चाहते हैं वह हमें मिल सकता है लेकिन हमने इसे मुश्किल बनाया हुआ है क्योंकि आजकल हम लोगों में ना तो सब्र है और ना ही खुद फैसला लेने की हिम्मत हम जैसे ही लोगों के पास जाते हैं उनकी सलाह लेते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है 
और फिर हम उन लोगों की बातों से डर कर पीछे हट जाते हैं या फिर अगर उस काम को शुरू भी करते हैं तो मन में हजारों डाउट्स लेकर काम करने लगते हैं बुद्ध ने बिल्कुल सही कहा है ये जादू हमारे हाथों में ही है लेकिन हम इस जादू का इस्तेमाल सही तरीके से करना नहीं जानते और शायद यही वजह है कि असफलता मिलते ही हम खुद को और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद